Hello, hi, dear friends. Welcome to yet another session of Mission Bank. Our Mission Bank under in the session, we will discuss English paper. In the English paper, we will discuss parts of speech. We will discuss in this session, we will discuss part of speech. We will discuss the English paper in the important question section. We will discuss the bank in the English paper. எப்பிடும் சோயிக்கின ஒரு question ஆனு reading comprehension அப்பு reading comprehension ட questions கிட்டும் நமக்கு எங்கனை easy ஐட்டு சால்வியான் உள்ள காயிரியான் நம்மல இந்தத்த இயும் ஒரு sessionல் discuss ஏயாம் போனே அப்பு நம்மல Sunday test seriesல் Yes, you will be able to get a little bit of a little bit. In the Sunday test series, we have 10 error spotting questions in the English paper. We have 3 jumbled order sentences, 2 reading comprehension, and 3 reading comprehension. We have 2 jumbled order sentences. We have to frame the questions in that way. Because we have to solve the reading comprehension and solve the jumbled order sentences. We have to solve the questions in that way. We have to solve the speed of the practice. We have to solve the rules. If you have to solve the rules, you have to solve the correct rules. We have to solve the rules. We have to solve the rules. We have to solve the questions in easy methods and strategies. Strategies yang kami follow ya. Apa ada orang yang kami lihat di session ini discuss ia mana? Ia particular session ini kami lihat reading comprehension yang kurang sangat sama sekali ia mana? Ia boleh para jumbled lagi jumbled order sentences ini berdiri. Ia adalah separate session yang saya conduct ia. Apa nama kita ini reading comprehension yang kami lihat? Nokah? Nama kita nama session ini kita boleh alu? Yes. Apa yang saya pernah lihat? Reading comprehension ini baru yang ada English paper ini compulsory ayat cuci kena type question ia mana? Reading comprehension, yes. Reading comprehension. Rando mono questions. Itu yang korang ni tu rando. Cela situation ni, lengan cela question paper le mono. Alkan, nama le choice je kahana rando. So, nama kita adi anda reading comprehension ni. Ata type question ni senda, uru format ni anda nama kita adi mansila. Ada aida reading comprehension ni, barang ni, ni nengah kuri passage ni tanda trenda. Uru passage ni, ni nengah kuri kurcet, uru passage ni tanda trenda. A passage ni, na passage ni base ni, na uru kurcet question ni senda, joicet trenda. Ada aana reading comprehension. Abah ini apa? Reading itu baru ni ada macam karya yang lewa ikigan, ada comprehension, comprehend dia itu baru ni ada orang tu desi kena ini dana manusia ikigan, ada. Apa tanda tanda la passage itu lewa ikc, ada orang lewa karya yang lama kita manusia ikigan, nama kita, abis ini baru ni ada orang passage ini base itu, abis cuci cuci tanda la question ini dana answers yang anda beri kian orang la dana, nama kita ini satu particular question, ini satu particular question dia baru, ini baru ada orang ini aim ada dana. Yes. Apa reading comprehension ni? Bahagian yang mana? Mungkin saya baca ni. Nama kita passage ni. Nama kita ni beli satu passage ni. Apa passage ni? Biasa itu satu ayat. Alangkah leh ter. Muda leh ter. Beri. Orang ayat itu ambat question saya ni. Apa satu passage ni? Biasa itu nama kita cuci cuci. Cuci ke arah. Podo. Podo. Nama kita dua paragraf. Dua passage saya ni. Reading comprehension ni. Orang kita kategori. Nama kita dua question saya ni. Preliminary examination sila nama kita cuci cuci. Kahana. Yes. Korang cakap ni. Kau korang alkar ke? Kau korang cakap ni. Jadi, kami time consuming aja itu, orang na, orang itu, entah macam mana. Orang itu question type apa, na reading comprehension. Ini reading comprehension ni kaya ni, nama kita parah ini. Ini dalam satu dua, alanggil tiga, nama kita vocabulary base itu terlalu question ni, nurbanda aja itu orang tau. Le, orang itu paragraph itu anda terang tau, alanggil orang itu passage itu anda terang tau. Madu le korai words, nama kita orang itu bold letters itu anda terang tau. Korai words, nama kita orang itu bold letters itu anda terang tau. Atteran bold letters itu anda terang tau, words ni base itu ada, kimi vocabulary in the vocabulary session, we have a question. So, if you have a question, you can ask the question, what is the meaning of this word? One question. If you have a question, we have a bold letter in a few words. If you have a question, you can ask the question, what is the meaning of this passage? What is the word in a particular word? 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 Aduh, valenggil, awer bold letter sila tanah terlalu, ayat inggil mau reword, ayat meaningi lah ana, awer particular passage jele use ayat terlalu, ayat na awer cuci kya. Aba angan ana vocabulary session le question, wera pinya ada boleh phrasal verbs, ipun vocabulary ina mula parai bo, 
ഫ്രേസും അതിൽ ഫ്രേസൽ വേർഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അതിൽ വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഫ്രേസൽ വേർഡ്സ് അതേപോലെ വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഡിയംസ് അല്ലെ ഫ്രേസസ് ആൻഡ് ഇഡിയംസ് ഈ നാലും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ രീതിയിൽ വൊക്കാബുലറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വൊക്കാബുലറി സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ ചോദിക്കും പിന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് അതായത് ഒരു പാസേജ് തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ ഒരു പാസേജിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാസേജിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാസേജിൽ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയ രീതിയിൽ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം പിന്നെ ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പാസേജിൽ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാസേജിൽ അവർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത് യെസ് അപ്പൊ പാസേജിൽ അവർ ഇപ്പൊ ഡയറ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു പാസേജിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാസേജിൽ അവർ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാസേജിൽ ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓദർ എന്താണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് കൺവേ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കണേ ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എന്താ പറയുക ഈ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ പാസേജ് വായിക്കും ആ ഒരു പാസേജ് വായിക്കുമ്പം യെസ് ഈ ഒരു പാസേജിൽ അവർ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഇവരെന്താണ് ഓദർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആ പാസേജ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓവറോൾ ആയ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ആ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത്തരം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം പാസേജിൽ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്ത് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കിക്കോളൂ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് പൊതുവേ ഉണ്ടാവാറ് അതിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ചിലപ്പം ഓൾ ഓഫ് ദീസ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം അൺ ഓഫ് ദീസ് ആയിരിക്കാം ചില സമയത്ത് അതും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യണം അതായത് പാസേജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ആ പാസേജ് മുഴുവൻ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് രീതിയിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പാസേജ് ഫുൾ നമുക്ക് വായിക്കാം കംപ്ലീറ്റ്ലി പാസേജ് മുഴുവൻ നമുക്ക് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെ ആ പാസേജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോന്ന് വായിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വായിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ പാസേജിലേക്ക് വന്ന് ആ ഒരു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം ഇന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവരെന്താണ് ചോദിച്ചേക്കണേ അതിനനുസരിച്ച് അത്തരം പാസേജിൻ്റെ ഏരിയാസ് നമ്മൾ വായിച്ച് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ റീഡിങ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ റീഡിങ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക പാസേജായി തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം നടന്ന ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുവാണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് കോവിഡ് വേണ്ട ഇപ്പം എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും നടന്ന ഒരു സംഭവം അതൊരു കഥ പോലെ അല്ലെ നടന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവം എനിക്കിപ്പോൾ ഒന്നും പെട്ടെന്ന് കിട്ടണില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു മർഡർ കേസാന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു മർഡർ കേസിനെ കുറിച്ചാണ് ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് അല്ലേ ഒരു മർഡർ കേസിൻ്റെ ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് അവർ തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്കത് വായിച്ച് വായിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു കഥ പോലെ നമുക്ക് വായിച്ച് വരാൻ പറ്റും അല്ലേ ഒരു മർഡർ കേസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവർ ആ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു മർഡർ കേസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അവർ പറയണ സമയത്ത് നമുക്കതൊരു കഥ പോലെ നമുക്ക് വായിച്ച് വായിച്ച് വരാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം അതിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ രജിസ്റ്റർ ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒ
അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ രജിസ്റ്റർ ആവില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു കഥ വായിക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിൽ രജിസ്റ്റർ ആവണം അത്രയും പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മളൊരു അനാ ഒരു ഒരു അനാലിസിസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത്തരം എന്താ പറയുക റിപ്പോർട്ട്സും കാര്യങ്ങളും അത്തരം റൈറ്റപ്സും ഒന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കറക്റ്റായി രജിസ്റ്റർ ആവില്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള പാസേജാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് റീഡിങ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പാസേജിൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ പാസേജ് കാണുമ്പം ഓക്കെ ഈ പാസേജ് ഞാൻ വായിച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ പാസേജിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ യെസ് നിങ്ങൾ ആദ്യം പാസേജ് ഒന്ന് ഓടിച്ചൊന്ന് വായിക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരിക നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ടിലേക്ക് വരിക ഇല്ല ഇതൊരു അനാലിസിസ് ആണോ ഈ ഒരു പാസേജിൽ ഇതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു അനാലിസിസ് പോലെയൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളൂ സോ എനിക്കിത് പാസേജ് ഇത് വായിച്ചാൽ ഇത് മുഴുവനും എൻ്റെ മനസ്സിൽ പ്രോപ്പറായി രജിസ്റ്റർ ആവില്ല അങ്ങനെ ഉള്ള ടൈപ്പ് പാസേജസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വായിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാസേജിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ അവർ എന്താണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓദർ എന്താണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കണേ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വിടാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ യെസ് നമ്മൾ ആ ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് പാസേജിൽ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ നമുക്ക് അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒന്നുകിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നൺ ഓഫ് ദീസ് ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത് അഞ്ചും നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കീ വേർഡ്സ് എടുക്കുക സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് കേസസിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമാണ് ചോദിക്കണേന്ന് വിചാരിച്ചു കോവിഡ് കേസസിൻ്റെ ഒരു പാസേജ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് What are the preventive measures? What are the preventive measures taken um taken for uh, for this? Enna thannittu undu nu vicharikka. Taken for this. What are the preventive measures taken for this? Namukku oru anju options thannittu undu nu vicharichu. Yes. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടേക്കൺ ഫോർ കോവിഡ് എന്ന് നോക്കാം ദിസ് വേണ്ട കോവിഡ് ഫോർ കോവിഡ് യെസ് വട്ട് ആർ ദ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ടേക്കൺ ഫോർ കോവിഡ് യെസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കീ വേർഡ്സ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്താണ് അവർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും വാട്ട് ഉണ്ടാവും വേർ ഉണ്ടാവും വെൻ ഉണ്ടാവും ഹൗ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഹൗ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ അത്തരം രീതിയിലുള്ള വോ വൈ അല്ലെ വൈ വാട്ട് വേർ വെൻ അതേപോലെ ഹൗ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും അവർ ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ വാട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വാട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു മീനിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ വാട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത് പിന്നെ വേർ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലേസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ വേർ യൂസ് ചെയ്യണത് വെൻ ആവുമ്പോൾ എന്താണ് വെൻ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈമാണ് നമ്മൾ അവിടെ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വർഷം മൊത്തത്തിൽ സമയം എന്നുള്ള ആ ഒരു സംഭവത്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും വെൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആൻസർ പിന്നെ എന്താണ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പം അത് കാരണമാണ് ഇന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വൈ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഹൗ ഹൗ എന്ന് പറയുമ്പം എങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം എങ്ങനെയാണ് അവരത് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ആ ഒരു മീനിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യണേ ഹൗ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് യൂസ് ച
ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈ എന്നുള്ളതിന് പകരം ചില സിറ്റുവേഷനിൽ അവർ എന്ത് ചോദിക്കും വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് എന്നും ചോദിക്കാം വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ ദി റീസൺസ് ഫോർ ദി റാപ്പിഡ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് റാപ്പിഡ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് കോവിഡ് കേസസ് വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ ദി റാപ്പിഡ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് കോവിഡ് കേസസ് ആസ് പെർ ദ പാസേജ് ആസ് പെർ ദി പാസേജിൽ തന്നിട്ടുള്ള പാസേജിൽ കോവിഡ് കേസിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻക്ര കോവിഡ് കേസസിൻ്റെ എണ്ണം റാപ്പിഡായി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അല്ലെ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ആസ് പെർ ദി പാസേജ് അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പം വൈ എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് എന്ന് ചോദിക്കാം യെസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ആ ഒരു രീതിയിലും അവർ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലും നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം യെസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ വാട്ട് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കീ വേർഡ്സ് ആ ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കീ വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ആണ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് കോവിഡ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ടേക്കൺ ഫോർ കോവിഡ് അല്ലേ കോവിഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റിനിൽ അവർ ചോദിച്ചത് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മുടെ പ്രധാ നമ്മുടെ പാസേജ് കോ കോവിഡിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ നമ്മുടെ പാസേജ് കോവിഡിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ആ പാസേജ് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കീവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ടേക്കൺ ആണ് അല്ലേ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ടേക്കൺ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കീവേഡ് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മുടെ പാസേജിൽ നമ്മൾ ഈ കീവേഡ് തിരഞ്ഞു പോവുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ പാസേജിൽ എവിടാണ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള ആ ഒരു കീവേഡാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ടത് പാരഗ്രാഫിൻ്റെ പാസേജിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ കീവേഡ് നമുക്ക് അവർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി അതിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കണ ആ ഒരു കുറച്ച് ലൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും മനസ്സിലായോ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ അത് ആദ്യം അവർ അതിൽ യൂസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് അതിൽ ആദ്യം കിട്ടിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് കീവേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം എൻ്റെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കീവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ടേക്കൺ ആണ് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഹാഫ് പേജ് അത്രയോ വലിപ്പം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് മിക്കപ്പോഴും പാസേജ് തരുമ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാസേജിൽ എൻ്റെ ഈ കീവേഡ് തിരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത പരിപാടി അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം യെസ് അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി അപ്പം ഞാൻ ഒരു ചില സ്ഥല ചില സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഒരു ഫുൾ പാസേജിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് മോർ ദാൻ വൺ എന്താ പറയുക സ്ഥലങ്ങളിൽ മോർ ദാൻ വൺ സെൻറ്റൻസസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ വൺ എന്താ പറയുക ആ ഒരു രീതി മോർ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്കത് ആ സെയിം പാസേജിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ കീവേഡിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സെൻറ്റൻസസ് നമ്മൾ വായിക്കും പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള അതിനെ അതിനോട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കണ ബട്ട് കുറച്ച് സെൻറ്റൻസസ് വായിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായല്ലോ യെസ് ഇവിടെ വാട്ട് ആർ ദ റീസൺ ഫോർ ദ റാപ്പിഡ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് കോവിഡ് കേസസ് യെസ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്താണ് കോവിഡ് കേസസിൻ്റെ കോവിഡ് കേസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പാസേജ് അനുസരിച്ച് കോവിഡ് കേസസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടാനുള്ള റീസൺ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ വൻ വേർ
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വൈ എന്നുള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ നമുക്കത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാം അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക ഒരു ബെറ്ററായ ഒരു അപ്രോച്ച് റീസൺസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം പാസേജ് ഞാൻ വായിച്ചു കാരണം ഒന്നിലധികം റീസൺസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് കേസ് റാപ്പിഡായി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ റീസൺസ് ഉണ്ടാവാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ പാസേജ് വായിച്ച് അത്തരം റീസൺസ് നമുക്ക് ഈസി ആയി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ യെസ് നമുക്കത് എളുപ്പമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതാം അല്ല കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് എന്താ പറയുക വലിയൊരു ടാസ്ക്കാണ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയി തോന്നുവാണെങ്കിൽ വൈ വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യസ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായല്ലോ യെസ് ഇനി നമ്മൾ കീവേഡ് വെച്ച് നമ്മൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നമുക്ക് അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പം അതിൽ കറക്റ്റായ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് അതിൽ കറക്റ്റായ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്തായാലും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് അഞ്ചാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നൺ ഓഫ് ദീസ് ആവാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റീസൺ ഒക്കെ പറയണ സമയത്തിൽ ഇപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഓൾ ഓഫ് ദീസും നൺ ഓഫ് ദീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരൊറ്റ റീസണേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ഒന്നിലധികം റീസൺസ് ഒന്നിലധികം റീസൺസ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എന്താ പറയുക ഒന്നിലധികം റീസൺസ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാസേജിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു മെതേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എലിമിനേഷൻ നമ്മൾ എന്താ പറയുക എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക മാക്സിമം നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണേ ഓപ്ഷൻസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ പാസേജിൽ അവർ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വരുന്നു ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും എക്സ്ട്രിമിറ്റീസിൽ അവർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ട്രിമിറ്റ് ചിലപ്പോൾ അവർ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യെസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം ഞാൻ ഡിവോഴ്സ് കേസ് എടുക്കാം യെസ് ഡിവോഴ്സ് കേസ് എടുക്കാം ഡിവോഴ്സ് കേസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെ പറയാം മോർ ഡിവോഴ്സ് കേസസ് മോർ ഡിവോഴ്സ് കേസസ് ആർ ഇൻ സിറ്റീസ് മോർ ഡിവോഴ്സ് കേസസ് ആർ ഇൻ സിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ പാസേജിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം യെസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പം പല രീതിയിലാവാം നോക്കിക്കോളൂ ഒന്ന് ഡിവോഴ്സ് കേസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവോഴ്സ് ഡിവോഴ്സ് നെവർ ഹാപ്പൻസ് ഇൻ വില്ലേജസ് മോർ ഡിവോഴ്സ് കേസസ് ആർ റിപ്പോർട്ടഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആർ റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ സിറ്റീസ് യെസ് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിവോഴ്സ് നെവർ ഹാപ്പൻസ് ഇൻ വില്ലേജ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഡിവോഴ്സ് നെവർ ഹാപ്പൻ ഇൻ വില്ലേജസ് ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മോർ ഡിവോഴ്സസ് മോർ ഡിവോഴ്സ് കേസസ് ആർ റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ സിറ്റീസ് എന്നാണ് സിറ്റീസിലാണ് ഒരുപാട് ഡിവോഴ്സ് കേസസ് അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിറ്റീസിലാണ് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഡിവോഴ്സ് കേസസ് അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ വില്ലേജിനെ അപേക്ഷിച്ച് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു അളവ് അതിൻ്റെ ഒരു എണ്ണം കൂടുതൽ എന്നുള്ളത് സിറ്റിയിലെന്നാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് ഇവിടെ എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് 
ഐ ഹാവ് നെവർ സീൻ ഹിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അവനെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റിക്ക് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ഒരു എക്സ്ട്രീം ലെവലാണ് അപ്പോൾ ഈ നെവർ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾവേസ് വേറെ രീതിയിൽ നോക്കിക്കോളൂ ഓൾവേസ് ഡിവോഴ്സ് ഓൾവേസ് ഡിവോഴ്സ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ സിറ്റീസ് ഓൾവേസ് ഡിവോഴ്സ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ സിറ്റീസ് അല്ലെ ഡിവോഴ്സ് കേസസ് ആകെ ഓൾവേസ് ഡിവോഴ്സ് കേസസ് ആർ റിപ്പോർട്ടഡ് ഓൾവേസ് ദ കേസ് ഡിവോഴ്സ് കേസസ് റിപ്പോർട്ടഡ് ആർ ഫ്രം സിറ്റീസ് സിറ്റീസിലാണ് അവർ എന്താ പറയുക റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡിവോഴ്സ് കേസസും സിറ്റീസിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഒരു ടോട്ടൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരാം നമ്മുടെ പേർട്ടി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പാസേജിൽ ഡയറക്റ്റായി അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സേഫ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ ഓൾവേസ് ഓൾവേസ് ദ കേസ് ദ ഡിവോഴ്സ് കേസസ് റിപ്പോർട്ടഡ് ആർ ഫ്രം സിറ്റീസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവോഴ്സ് കേസസ് ഡിവോഴ്സസ് ദ വില്ലേജ് കപ്പിൾസ് ദ വില്ലേജ് കപ്പിൾസ് വിൽ നെവർ എൻഡ് അപ്പ് ഇൻ ഇൻ എ ഡിവോഴ്സ് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ്ട്രീമിറ്റീസ് ഡയറക്റ്റായി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കറക്റ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അല്ല അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ എന്താണ് അത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റോങ് ആണ് എവ്രി കപ്പിൾ ഇൻ ദ സിറ്റി എവ്രി കപ്പിൾ ഇൻ ദ സിറ്റി വിൽ എൻഡ് അപ്പ് ഇൻ ഡിവേഴ്സ് സിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ കപ്പിൾസും എല്ലാ കപ്പിൾസും എന്ത് ചെയ്യുവാണ് അവസാനം ഡിവോഴ്സിൽ വന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണോ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ല no couple in the village no couple in the village will end up in divorce angeneyum thannattilla le appo aa oru statement oru oru extremities ningada passage il direct aayi thannittundengi mathram endiya mathram adine correct aayi choose kiya allengil namaku adine eliminate kiya extremities endana no one everyone allengil endha paraya always le always നെവർ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ എക്സ്ട്രീമിറ്റി സേം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക റാർലി റാർലി ഡിവോഴ്സസ് ഹാപ്പൻസ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ വില്ലേജ് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് റാർലി ഡിവോഴ്സസ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ വില്ലേജ് യെസ് അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് അതൊരു നമുക്കൊരു പോസിബിൾ ആയ ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ മോർ ഡിവോഴ്സ് കേസസ് ആർ റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ സിറ്റീസ് മോർ ഡിവോഴ്സ് കേസസ് ആർ റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ സിറ്റീസ് ദാൻ വില്ലേജ് എന്ന് വെച്ചോളൂ ദാൻ വില്ലേജ് മോർ ഡിവോഴ്സ് കേസസ് ആർ റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ സിറ്റീസ് ദാൻ വില്ലേജ് വില്ലേജിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഡിവോഴ്സ് കേസസ് സിറ്റിയിലാണ് സോ അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റാർലി ഡിവോഴ്സസ് ഹാപ്പൻ ഇൻ വില്ലേജ് എന്ന് പറയണത് യെസ് പോസിബിളി ട്രൂ ആണ് ട്രൂ ആണ് അത് ശരിയായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അതൊരു എക്സ്ട്രീമിറ്റി ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എക്സ്ട്രീമിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഓൾവേസ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഓൾവേസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നെവർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്താണ് നോ വൺ എവ്രി വൺ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രീമിറ്റീസ് എന്ന് പറയണേ അപ്പോൾ അത് പാസേജിൽ അങ്ങനെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ഓൾ എവ്രി വൺ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓൾ വന്നാലും അങ്ങനെയാണ് നോ വൺ ഓൾ എവ്രി വൺ ഈച്ച് വൺ ഈച്ച് വൺ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈച്ച് വൺ ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെയാണ് എന്ത് എക്സ്ട്രീമിറ്റീസ് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ഒരു നമുക്കൊരു നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പാരഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പാസേജും നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുള്ളതും തമ്മിൽ യാതൊരു കണക്ഷനും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ഡിവോഴ്സ് കേസസ് ആർ ഇൻ സിറ്റീസ് ദാൻ വില്ലേജ് ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ അവർ തരുമ്പോൾ
end up in divorce. Okay. Now, we have a statement in our option. We have a passage. We have a passage in our passage. We have a option in our option. 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 Most of the divorce cases are in cities than in villages. But if you end up in love marriages, we have a particular passage, a particular sentence, we have a particular sentence in love marriage. No, we have a particular sentence in love marriage. So, if we have a particular sentence in love marriage, we have a particular statement in love marriage. No, we have a particular option in our options. Now, we have a preliminary exam. We have a time to ask questions. 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 We have a time limit. We have a time limit. Comparatively, it is easy to do easy to do. We can solve all questions. If we do easy to do proper practice, we can clear it at the preliminary level. Now, here is one option in the preliminary level exam. Reading comprehension. What option is there? 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 So, we can do that. Apa nama kita? Dua sambang nama kita uribah kiri. Dua gaya nama kita eliminate itu. Apa yang nama kita elimination ani isi, le? Apa nama kita reasoning ini gaya ini? Apa Venn diagram? Venn diagram adalah ruas sila jasam beri pichapoh. Le beri pichapan jangan ingat apa yang ada itu. Maximum number of statements nama kita. Ada maximum number of options nama kita eliminate iya. Eliminate itu gaya ni. Alam kita eliminate iya. Macam mana tu orang nama kita eliminate itu gaya ni? Al. Pinnya nama kita bela. Cepat pun orang optionnya baki inda ulu. Jadi, boleh no ada dua option sahaja yang baki. So, awal orang option ni, orang tu choose yang beli barang ni, ada orang nama dia answer. Kalau yang dua option ni, orang nama kita baki orang dengan ni. Ada yang dua ni, orang correct aja answer ni, ada orang choose yang nama kita easy an. Jadi, kalau pada orang dua macam ni, ada yang macam ni. Yes. Ini, apa ini dua ni ni dia, nama kita elimination sih ya. Ini, tiga macam tu orang elimination ni, ada orang macam ni. Aku ada passage ni. Broader air tanah, bukan yang kita broader air, kita, alang kita narrow air. Kita, kalau kita broader narrow air, kita kira macam apa? Broader narrow air. Broader narrow air, ada example, kita nak lihat apa? More divorce cases are in cities, are reported in cities. Broader and narrow over in Paribo, Yana, where are example is them? Most of the girls, most of the girls in the city are bold. Yes, broader and narrow over in the Paribo. Most of the girls in the city are bold. Le, apa ini adalah nama kita statement. City lalu ada korai girls, ini adalah bold dan. Apa nama kita? Adi um broader nama kita nongka. Broader ni kaya ni beramah dengan option le tanda terenda. All the girls in the city are bold. All the girls in the city are bold. Le. No, okay, cool. But most of the girls are. Most of the girls are. That's why I said that. One of the girls are. So, in our statement, all the girls are. So, all the girls are. All the girls are. So, that's a little bit. We have a little bit broad in the passage. We have a little bit broad in the statement. What do we have to do? We can do a statement in the same way. We can do a narrow way. Most of the girls in the city are bold. Only some of the girls 
in the city are bold some of the girls in the city are bold yes appo ee oru statement nokikkolu most of the girls in the city are bold le city il ulla ottumikka girls um bold nanu nammude statement പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് സിറ്റിയിലുള്ള ഗേൾസിൽ കുറച്ച് പേര് മാത്രമാണ് അതായത് സിറ്റിയിലുള്ള ഗേൾസ് കുറച്ച് പേര് മാത്രമാണ് ബോൾഡ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ നാരോ ചെയ്തു സോ ഈ രീതിയിലുള്ള രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് എന്തിലുണ്ടാവാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടാവാം സോ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണ സമയത്ത് നാല് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എലിമിനേഷൻ ആ ഒരു പരിപാടി നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യണം ഒന്നെന്താണ് ഒന്ന് അവർ ഏതെങ്കിലും എക്സ്ട്രിമിറ്റീസിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടന്നിട്ടേ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാത്രമേ നടക്കാറുള്ളൂ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് എവ്രി വൺ ഈച്ച് വൺ നെവർ നോ വൺ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു അടച്ച് പറയണ രീതിയിൽ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ പറയണ രീതിയിലുള്ള രീതിയിൽ അത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പാസേജിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഡയറക്റ്റായി തന്നിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അത് കറക്റ്റാണ് അങ്ങനെ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ ഒഴിവാക്കും മനസ്സിലായല്ലോ യെസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗേൾസ് ഇൻ ദ സിറ്റി ആർ ബോൾഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സിറ്റി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗേൾസ് ഇൻ ദ സിറ്റി ആർ ബോൾഡ് compared to village compared to village endu thannittundo nu vicharikka yes appo ningalku thannittundo everyone every girl in the city every girl each and every girl in the city is bold endu thannittundengile yes adu endana ellavare mottathil angane nammal parayanadana appo adu angane parayanadu seriyalla kaaranam most of the girls ne namakku statement il thannittullu അല്ലെങ്കിൽ നോ ഗേൾ ഇൻ ദ വില്ലേജ് ഈസ് ബോൾഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും റോങ് ആണ് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വില്ലേജിനെ അപേക്ഷിച്ച് സിറ്റിയിൽ ബോൾഡായ ആൾക്കാർ കൂടുതലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായോ യെസ് അപ്പം അങ്ങനെ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് പോസിറ്റീവായ രീതിയിലായാലും നെഗറ്റീവായ രീതിയിലായാലും പാസേജിൽ ഡയറക്റ്റായി തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത്തരം എക്സ്ട്രിമിറ്റീസിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം രണ്ടാമത്തെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിർബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും തന്നിട്ടുള്ള പാസേജും ആ ഓപ്ഷനും തമ്മിൽ യാതൊരു കണക്ഷനും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഡിവേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അല്ലേ നമ്മൾ ഡിവേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ സിറ്റിയും വില്ലേജുമാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം അതിൽ എന്താണ് വന്നത് അതിൽ മാര ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാസേജും അതും തമ്മിൽ യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല സോ അത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെയും നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തതാണ് നമ്മുടെ ഈ ബ്രോഡറും നാരോറും നമ്മുടെ പാസേജിൽ അവരിപ്പോൾ ഒരു കൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗേൾസ് എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒട്ടുമിക്ക ഗേൾസിനെ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ബ്രോഡായി തരാം അല്ലെങ്കിൽ നാരോ ആയി തരാം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓൾ ദ ഗേൾസ് ഇൻ ദ സിറ്റി ഓൾ ദ ഗേൾസ് ഇൻ ദ സിറ്റി ആർ ബോൾഡ് എന്ന് തരാം ഓൾ ദ ഗേൾസ് ഇൻ ദ സിറ്റി ആർ ബോൾഡ് എന്ന് തരാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ തരാം ഓൺലി സം ഓഫ് ദ ഗേൾസ് ഇൻ ദ സിറ്റി ആർ ബോൾഡ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് ആദ്യത്തത് ബ്രോഡറായിട്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് രണ്ടാമത്തത് കുറച്ചും കൂടെ നാരോ ചെയ്താണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ അത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെയും നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ റീഡിങ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് റീഡിങ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ നമ്മൾ പറയുമ്പം വേറൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിനാണ് പാസേജിൽ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാസേജിൽ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് റോങ് അതായത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ കുറച്ച് അഞ്ചോ ആറോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ പാസേജിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാസേജിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് വെച്ച് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാ റോങ് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോഴും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു 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 മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് കീവേഡ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ തന്നിട്ടുള്ള താഴെ തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ ഈ ഒരു പാസേജ് വെച്ച് അത് ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് റോങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു പെർട്ടിക്കുലർ കീവേഡ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ
അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കീ വേർഡ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് റോങ് അപ്പൊ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ആദ്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ആ തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞ കാര്യവും നമ്മുടെ പാസേജും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ ചില മിക്ക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പാസേജും അതും തമ്മിൽ യാതൊരു കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കും അത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ ആദ്യം ഒഴിവാക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഡിവോഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം ലവ് മാരേജ് വന്നു ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല സോ അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ലാത്ത വേർഡ്സ് ആണ് അതിലുള്ളതെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ ആദ്യം ഒഴിവാക്കുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അനലൈസ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ പാസേജിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അതിനെ പോസിറ്റീവായി അവർ തന്നിട്ടുണ്ടാവാം പാസേജിൽ ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആക്സിഡൻസ് ഇപ്പോൾ റോഡ് ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ട് റോഡ് ആക്സിഡൻസ് റോഡിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക റോഡിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റോഡിൽ കുറേ കുണ്ടും കുഴി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കുറേ ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവണേ കുറേ ആക്സിഡ ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ആൾക്കാരുടെ കെയർലെസ്നെസ് ഓവർ സ്പീഡ് ആ കൂട്ടത്തിൽ റോഡും ശരിയല്ലാത്ത അതും അങ്ങനെ ഒരു റീസണും കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കൊരു പാസേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം യെസ് അന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ റോഡിൻ്റെ ഇത് ബാഡ് കണ്ടീഷനിൽ അതായത് റോഡിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ മോശമായതുകൊണ്ട് റോഡിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ മോശമായതുകൊണ്ടാണ് ആക്സിഡൻസ് ആക്സിഡൻസ് കൂടുതൽ നടക്കണേ എന്ന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ പാസേജിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ അവർ തരുമ്പം റോഡിൻ്റെ കണ്ടീഷനും ആക്സിഡൻസും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടാവാം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം പോസിറ്റീവായ രീതിയിൽ അത് അതും ഇതും തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഉള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ പാസേജിൽ തന്ന കാര്യം അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരുമ്പം ഇതും അതും ഒരു ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അവർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ റോഡ് ദ ബാഡ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ റോഡ് ഹാസ് നോ റോൾ ഹാസ് നോ റോൾ ഇൻ ദി ആക്സിഡൻസ് ഇൻ ഇൻ ദ റാപ്പിഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ആക്സിഡൻസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റോങ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ബന്ധമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇന്നതാണ് കാരണം എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് അത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ ബന്ധമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതല്ല കാരണം എന്നൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ എല്ലാം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം സോ അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ എലിമിനേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ എന്താണ് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിവാക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവായി തന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവായ രീതിയിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെ പോസിറ്റീവായിട്ടോ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ എല്ലാം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ ഉള്ളതാണ് തിരിച്ചും മറച്ചും തരിക അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയണത് അവിടെ കുറച്ച് തരും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറവാണ് എന്ന് പറയണത് അവിടെ കൂട്ടിത്തരും അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ തരാം സോ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണേ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് റോങ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണേ ഇവിടെ നമ്മുടെ പാസേജിൽ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യം ആ ഒരു സെൻസിൽ അതേ സെൻസിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണോ ഉള്ളത് അത് മാത്രമായിരിക്കും കറക്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ യെസ് അപ്പം റീഡിങ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായാലും ഇന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ച് നമ്മൾ റീഡിങ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക്